，在卫生间里放上一个口罩，原来做的这么厉害，瞬间变废为宝。大家好，欢迎来到美食彩味。口罩是我们再熟悉不过的物品了，虽然口罩时期一过，相信大家家里呢还有一部分口罩，扔掉又觉得可惜，平时又不知道该怎么利用。今天就教你如何正确的将其利用起来，一年能为家里省下几百元呢。首先，我们来看看口罩的组成部分，它有两边的挂耳绳，这两根挂耳绳有很好的弹性。口罩里边呢还有塑胶条，就是它，这根塑胶条呢可以随意的塑造造型，把它们利用起来，可以为我们的生活解决一些小问题。所以平时只是戴吹吹一会儿的口罩呢，就不要扔掉了。在生活中还能起到不小的作用呢。跟着我们把口罩的两边剪下来。我们平时用的都是一次性口罩，里外有三层，都是专业的无纺布结构。最里面的是吸水层，中间的是过滤层，可以阻隔微颗粒。最外面的是阻隔水层。别看有三层这么多，但是它的过滤性和吸水性呢都非常的好。为我们阻挡灰尘细菌没有什么问题，看似平平无奇，但在生活中呢有很多的好处。就比如苗泳衣，随着生活水平的提高，现在我们大部分人手里都有手机了，而人们也越来越依赖手机，几乎是机不离手，这也是缺点之一。每天玩手机的时间多了，手机自然就容易耗电，所以我们总是会需要用到充电器，但是。用完之后就随意的丢在一边，这样看起来就很乱。特别是放在包包里，总是容易和其他东西缠绕在一起。耳机也是如此。这时候呢，我们就可以把口罩的胶条利用起来啦。将充电线啊一圈一圈的处理好，接着用塑胶条捆绑好，这样就不会乱了，也可以节省一些空间。还有平时我们吃不完的大包零食。茶叶袋都可以这样处理，把零食的开口处卷上一圈，再用口罩的塑胶条绑好，这样就不用担心受潮或者是有虫子进去了。下次使用呢也更容易打开，非常的使用方便，需要的朋友可以利用起来哦。喵喵二茶室眼镜，如今有不少的朋友都戴上了眼镜，有近视假装眼镜，也有防蓝光的眼镜。如果你也经常戴眼镜，那肯定也发现了，戴了一天的眼镜是很容易脏的。我们经常要准备一些棉布来擦拭眼镜，这样戴起来呢才会明亮。如果这时候你身边没有棉布，那也可以用上口罩哦。用清洁水喷一喷，再利用口罩的中间层将其擦拭干净就好。因为口罩的这个中间层材料呢特别柔软，而且呢没有棉絮。用它来擦拭眼镜，既不会磨损镜片，也会擦得很干净。有些一般用的纸巾呢是擦不干净的，很容易掉毛毛。所以我们把口罩利用上，稍微擦拭一会儿，眼镜上就算有污渍，也可以被擦干净。这样擦拭一遍过后，戴起来又是干净明亮的了。妙用三，一般我们的卫生间呢都会有一个地漏。如果不经常处理的话，地漏旁总是会有其他的杂质和头发，久而久之呢，就会有一些臭味散发出来，还会招来一些小虫子，还会发生堵塞，水排出的速度变慢。这时我们又可以用上口罩了，可以用上口罩的吸水层，放在地漏盖中间，再把地漏的盖子盖上来，这样头发和一些小杂物呢，就不会流进孔里了，也不会发生堵塞。过滤出来的衣物，直接也方便打扫掉，这样就不会产生那么大的异味了。同理，也可以运用到厨房中的下水道，它的工作原理是一样的，防止小飞虫，防止堵塞。面用四，准备一只完整的口罩，我们将一侧的耳绳剪掉。口罩它有三层，我们把中间的过滤层给撕下来。这样它就形成了一个透气性非常好的小口袋啦。之后，你们也可以在口罩内层放上几撮茶叶
。当然了，越有茶香的茶叶最佳。就比如茉莉花茶，放完后取出口罩中间的塑胶条，将其绑上。一个口罩趣味包就做好了，那么它有什么妙用呢？我们可以将其放入冰箱内。冰箱在我们的生活中可以说是不可缺少的重要家电了。它既能保持食物的新鲜度，同时又冷冻食材，使其保存的时间更长。家里的冰箱长时间使用以后，因滋生细菌和存放食物的味道，导致冰箱中有难闻的异味。新放进去的食物呢，也会被异味侵染。不光会造成味道流失，甚至会导致食物变质。发生这种情况，您就可以做这样的厨味包放进去，难闻的异味就没有啦。可以多做两个，分别放到冰箱的不同位置，厨味效果会更好。由于茶叶有吸味能力，当天便可吸除冰箱中的异味。一个星期后，将茶叶取出，放在阳光下暴晒，可反复多次使用。效果是非常好的。妙用五，这次我们往小口袋中放入花椒粒，花椒的气味比较浓郁，能够驱赶虫子，还有八架。买八架要注意，需要用新鲜的八架，不要陈年的八架，因为陈年的放久了，气味也已经几乎散发没有了。然后再利用胶条将其绑起来，防止花椒粒掉落出来。这样一个驱虫包就做好了，把它直接放进大米里边，就能够直接有效驱虫了。大米是我们日常主食的一种，不管是南方还是北方的朋友都喜欢。但买回来一旦拆封之后，放的时间一长就会生虫子，尤其是在温度较高的时候，生虫子的频率也会越来越高。米虫其实就是米象，是大米中的蛀虫。虽然说米虫呢是无毒无害的。如果拿来吃呢，又觉得不卫生，因为花椒具有独特的香气，米虫闻到这些气味就会主动跑出来，这样很容易就把米虫处理掉了。而八角同样具有独特的香气，它的主要成分呢是茴香油的物质，放入到大米中呢就能够有效的防止生虫，很不错的方法。妙用六，这次我们可以往口罩中呢放入一些肥皂碎。然后绑好，这样一个简易的清洁包就做好了。下面让我们一起来看看它的实际用途吧。卫生间里面的马桶，我们每天都会使用，而平时我们每一次用马桶的时候，也不可能每次都给马桶刷洗一遍，这样马桶里面难免会产生一些异味。如果家里来了客人，进入到卫生间里面，闻到难闻的异味，这样大家都会比较尴尬。其实，我们只需要利用做好的清洁袋，就可以轻松的解决这个问题。现在，我们把清洁袋放到马桶水箱里面，袋子里面的肥皂碎遇到水的时候，就会溶解到水里。肥皂是属于碱性的，不但可以用来去污，而且呢会散发出一些香味。当肥皂浸泡在水里之后，就会分散出一些乳浊液，也就是平常我们所说的肥皂水。肥皂水呢是可以去除异味、清洁污渍的。使用过后呢，还会留有一股肥皂的清香气味。平时我们使用完马桶之后，只要按一下排水按键，里面的肥皂水呢就会顺着马桶边缘冲出来。每冲一次马桶的时候，就是等于给马桶清洁了一次，这样我们就不用每天清洁马桶了。而且冲刷下来的肥皂水还会有一股肥皂的清香气味，这样马桶里面呢就不会又脏又臭了。方法非常实用，将口罩利用到生活中，没想到还有如此多的妙用吧？好了，今天的视频就分享到这里啦，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频的话，就请您动动您发财的小手，点赞加关注吧，记得把这些妙用分享给您的家人和朋友。这样可以帮助到更多的人。点击我的视频头像，还可以观看更多更有趣的视频哦。我是瑶瑶，我们下期视频再见喽。